Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Barba Negra, el pirata inglés que a principios del siglo XVIII sembró el terror en las aguas del Atlántico? Barba Negra es probablemente el pirata real más famoso del mundo. Su leyenda, potenciada a lo largo de los años por novelas, películas y series de televisión, lo ha retratado en el imaginario colectivo como un personaje despiadado y brutal, un pirata tan temible que incluso los demás piratas le tenían miedo y que acumuló un gran tesoro que enterró en algún lugar secreto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Era realmente tan feroz? ¿O solo fue un pirata visionario que comprendió el poder del personal branding siglos antes de que existiera el concepto? El nombre de Barba Negra era Edward Teach, aunque probablemente ese no fuera su apellido real, ya que era costumbre entre los piratas hacerse a la mar con apellidos falsos para proteger la reputación de sus familias. De sus primeros años de vida se sabe muy poco. Aunque algunos historiadores opinan que pudo nacer en Carolina del Norte o Jamaica, la mayoría de los expertos creen que nació en Inglaterra alrededor del año 1680 y que muy posiblemente se criara en Bristol, una ciudad portuaria que en aquella época, gracias a la rápida expansión del comercio de esclavos en el Atlántico, se había convertido en un importante puerto internacional y en la segunda población más grande de Inglaterra, solo superada por Londres. A finales del siglo XVII, Teach viajó al Caribe a bordo de algún navío comercial, probablemente un barco esclavista. Uno de los libros más interesantes para conocer el mundo de la piratería es Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, publicado en 1724 y escrito por Charles Johnson, un seudónimo tras el cual se cree que podría esconderse Daniel Defoe, ya sabéis, el autor de la novela Robinson Crusoe. Aquel libro, por ser casi contemporáneo de los piratas de quienes habla, influyó mucho en las ideas populares acerca de la piratería. Pues bien, según esa obra, antes de ser barba negra, Edward Teach fue durante algún tiempo un marinero que operaba desde Jamaica en barcos corsarios durante la Guerra de la Reina Ana y que a menudo se había distinguido por su audacia poco común y su coraje personal. La Guerra de la Reina Ana, iniciada en 1702, es como se conoce al escenario norteamericano de la Guerra de Sucesión Española en la que se enfrentaron los partidarios del archiduque Carlos de Austria y los de Felipe de Borbón, quien acabaría venciendo y convirtiéndose en el rey Felipe V de España. A Felipe lo apoyaba Francia y a Carlos de Austria Inglaterra, que estaba gobernada por la reina Ana Estuardo, de ahí el nombre de Guerra de la Reina Ana. Por aquel entonces, Francia, Inglaterra y España ya acumulaban un largo historial de disputas por los territorios colonizados en América, pero en este vídeo no entraré en más detalles. Volvamos con Teach. Como es sabido, los corsarios eran marineros que en tiempos de guerra realizaban actos de piratería respaldados por una nación, la cual les otorgaba una carta de marca o patente de corso, es decir, un permiso para saquear los barcos de las naciones rivales. O sea, que eran piratas legales, al menos a ojos de su gobierno. De modo que Teach, como corsario, participó en los ataques a navíos franceses y españoles. Pero, como hemos mencionado, los corsarios solo podían actuar legalmente durante una guerra oficial. Así que cuando en 1713 Francia e Inglaterra firmaron la paz, muchos capitanes corsarios se encontraron con barcos bien equipados y tripulaciones expertas en el combate naval y los abordajes, pero sin poder trabajar legalmente. ¿Y qué hicieron? 
Pues trabajar de manera ilegal. Hay que señalar que pese a convertirse en piratas sin patente de corso, la mayoría optaba por no asaltar barcos de la nación para la que habían ejercido de corsarios, ya que mientras no atacaran barcos comerciales de dicha nación, esta solía ver con buenos ojos su existencia dado que constituían una especie de armada de reserva que podrían movilizar cuando se iniciara un nuevo conflicto entre naciones. En los primeros años de la Guerra de la Reina Ana, una armada franco-española había atacado en dos ocasiones el puerto de Nassau, en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas. Tras el segundo ataque, en 1706, la isla fue prácticamente abandonada por los ingleses. Los piratas de la zona aprovecharon la ocasión para hacerse con el control de Nueva Providencia y emplearla como base de operaciones, ya que estaba cerca del Estrecho de Florida y las concurridas rutas marítimas de los barcos europeos que cruzaban el Atlántico. Así nació la República Pirata, que nunca fue un estado de manera formal, pero que se autogobernaba mediante un código de conducta propio. Dos reputados capitanes, rivales entre ellos, lideraron la República Pirata desde sus inicios. Benjamin Hornigold y Henry Jennings. Tras la Guerra de la Reina Ana, en 1716, Edward Teach se trasladó desde Jamaica a la República Pirata y se enroló como segundo en la tripulación de Hornigold, quien no tardó en poner a Teach al mando de una balandra que había capturado. Así, en 1717, ambos piratas, cada uno capitaneando su propio navío, robaron juntos importantes botines, gracias sobre todo a que el barco de Hornigol, el Ranger, con sus 30 cañones, era probablemente el mejor armado de la región. Existen registros de que aquel año lograron hacerse con un cargamento de 120 barriles de harina de un mercante que zarpó de La Habana y poco después con 100 barriles de vino procedentes de las Bermudas. En septiembre de 1717, Tichy y Hornigold conocieron en Nassau a Steve Bonnet, un terrateniente y oficial militar que unos meses antes, aunque provenía de una familia adinerada, y no tenía ninguna experiencia como marino, había decidido comprarse un barco y dedicarse a la piratería. La tripulación de Bonnet, de aproximadamente 70 personas, no estaba satisfecha con su mando, por lo que con el permiso de Bonnet, que se estaba recuperando de las heridas sufridas al intentar atacar un barco de guerra español, Teach tomó el control de su nave, llamada Revenge y armada con 10 cañones, mientras Bonnet permanecía a bordo como un simple pasajero. La flotilla de piratas constaba ahora de tres barcos. El Revenge, capitaneado por Teach, la antigua balandra de Teach y el Ranger de Hornigold. En octubre echaron el guante a otra balandra y esta fue agregada a la pequeña flota, que prosiguió capturando navíos mercantes con bastante éxito. Hornigold tenía fama de ser un pirata nada sanguinario y bastante cortés. Como anécdota, según relató uno de los pasajeros de un barco que Hornigold apresó frente a las costas de Honduras, no les hicieron más daño que quitarles la mayoría de sus sombreros, ya que según les dijeron, la tripulación de Hornigold se había emborrachado la noche anterior y habían arrojado los suyos por la borda. Sin embargo, Hornigold tenía una costumbre que le acabó costando el mando. Como antiguo corsario británico, prefería dejar pasar a los barcos ingleses, por muy valiosa que fuera su carga. Y aquello irritó mucho a sus lugartenientes, que a finales de 1717 decidieron organizar una votación entre las tripulaciones de toda la flotilla para decidir si debían atacar o no a los navíos ingleses. Hornigold perdió la votación y fue depuesto como líder. Entonces se marchó con el Ranger y una de las balandras y Teach se quedó al mando de la Revenge y la balandra restante. Teach era ambicioso y ansiaba poder capturar barcos más grandes con botines más jugosos 
pero para ello necesitaba hacerse con un barco de mayor tonelaje y capacidad ofensiva. La suerte le sonrió el 28 de noviembre de 1717, cuando divisó cerca de la isla de San Vicente una fragata francesa llamada la Concorde, que transportaba un cargamento de esclavos. La mitad de la tripulación francesa se encontraba enferma, así que a los dos barcos de Teach les bastó con lanzar una andanada de cañonazos cada uno para que el capitán de la Concorde se rindiera. Teach convirtió aquella fragata en su buque insignia, equipándola con 40 cañones y cambiando su nombre por el Queen Anne's Revenge, es decir, la venganza de la reina Ana. A la tripulación de la Concorde, Teach les entregó la más pequeña de sus dos balandras para que pudieran llegar a Martinica, lo que contradice su leyenda de pirata despiadado. Los franceses, con sentido del humor, le pusieron a la balandra el nombre de Mauvaise Rencontre, es decir, mal encuentro. Al mando del Queen Anne's Revenge, Teach comenzó a saquear barcos sin descanso en las costas occidentales de África y el Caribe. Fue entonces cuando Teach empezó a ser conocido. El 5 de diciembre de 1717, tan solo una semana después de haberse hecho con el Queen Anne's Revenge, apresó cerca de Anguila un barco mercante llamado Margaret. Su capitán, Henry Bostock, que estuvo retenido a bordo del navío de Teach durante ocho horas mientras saqueaban su barco, fue devuelto ileso al Margaret y pudo presentar ante las autoridades una declaración muy detallada en la que describía a Teach como un hombre alto y enjuto con una barba muy negra que llevaba muy larga. Aquella frase fue el origen del apodo por el que todos conocemos a Teach, Barba Negra. Otras descripciones posteriores de él mencionan que llevaba su espesa barba trenzada en coletas, en ocasiones atadas con pequeñas cintas de colores. Charles Johnson, en su libro sobre la historia de la piratería que os he mencionado antes, describe a Barba Negra como alto y de hombros fuertes, vestido con botas hasta la rodilla y ropa oscura, que remataba con un sombrero ancho y en ocasiones un abrigo largo de seda o terciopelo de colores brillantes. En batalla, según Johnson, portaba tres pares de pistolas, colgando en fundas como bandoleras, e introducía debajo de su sombrero fósforos lentos encendidos para que humearan alrededor de su rostro y le dieran un aspecto más fiero ante sus enemigos. Sin embargo, pese a su pretendida ferocidad, no existen relatos verificados de que Barba Negra hiciera nunca daño a ningún prisionero. Es posible que aquel supuesto detalle teatral en combate no fuera más que otra artimaña para potenciar la mejor arma de los piratas, el miedo que infundían. Y es que, como bien sabía Barba Negra, cuanto más temido era, menos sangre necesitaba derramar. La reputación era fundamental para un capitán pirata. Por eso, cada uno tenía su propia bandera. Por ejemplo, si un buque mercante reconocía la enseña del barco de un pirata y sabía que este pirata tenía fama de ejecutar a la tripulación de los barcos que habían intentado defenderse del abordaje, era mucho más probable que se rindiera sin luchar. Cuanto más negra era la leyenda, fuera cierta o no, más fácil resultaba el trabajo. Y los periódicos de la época lo ayudaron en esa tarea, publicando historias como la de que le había pegado un tiro a su primer oficial, afirmando que si no disparaba a uno o dos miembros de su tripulación de vez en cuando, se olvidarían de quién era. En mayo de 1718, Barba Negra, que comandaba una flotilla de cuatro barcos y se había otorgado a sí mismo el rango de Comodoro, se encontraba en el apogeo de su poder. Tan seguro estaba de sus capacidades que bloqueó durante más de una semana el puerto de Charlestown en la colonia inglesa de Carolina del Sur y detuvo y saqueó todos los barcos que intentaban entrar o salir 
de la ciudad. A bordo de uno de los barcos capturados viajaba un grupo de ciudadanos prominentes de Charlestown con destino a Londres. Barba Negra los retuvo como rehenes para pedir un rescate poco usual, un cofre de medicinas. Envió una delegación a tierra para negociar el rescate, pero debido en parte a que sus hombres una vez en tierra se dedicaron a emborracharse, el pago se retrasó varios días y Barba Negra, cada vez más impaciente, estuvo a punto de asesinar a sus prisioneros. Finalmente, las medicinas fueron entregadas y Barba Negra liberó a los rehenes, privados de sus elegantes ropas, pero ilesos. Tras aquella acción, la flotilla de Barba Negra puso rumbo norte a lo largo de la costa y entró en la ensenada de Beaufort, en Carolina del Norte, con la intención de carenar allí sus barcos. Pero el Queen Anne's Revenge encalló en un banco de arena y otro de sus barcos, al tratar de liberarlo, también encalló. Muchos historiadores y buena parte de la propia tripulación de Barba Negra opinan que el famoso pirata hizo encallar aquellos dos barcos intencionadamente, a fin de reducir el tamaño de su tripulación e incrementar así su propia parte del botín acumulado. De manera deliberada o no, Barba Negra despojó a tres de los barcos de todos los tesoros. Baró abandonó la mayoría de su tripulación y con su barco restante se marchó a Bath, considerada la capital de Carolina del Norte por aquel entonces, para disfrutar de su botín. En 1718, la República Pirata, que había durado 12 años, llegó a su fin cuando el gobernador de las Bahamas, Goods Rogers, antiguo corsario, recuperó el control británico sobre Nassau tras ofrecer el perdón del rey a todos aquellos piratas que se entregaran y renunciaran a cometer nuevos crímenes. Uno de los que aceptaron el perdón real fue Hornigol, a quien Rogers encomendó la misión de convertirse en cazapiratas y atrapar a aquellos que no habían aceptado el indulto. El perdón del rey ofrecía inmunidad por cualquier delito cometido antes del 5 de enero, pero Barba Negra había bloqueado el puerto de Charlestown en mayo, así que, en teoría, no le habría servido de nada. Sin embargo, los gobernadores de las colonias podían otorgar sus propios indultos y el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, le concedió uno a Barba Negra, quien se instaló en las proximidades de Bath, en Plan Point, cerca de la casa de Eden. Y es que, al parecer, el gobernador y el pirata tenían una relación demasiado buena. Muchos acusaban a Eden de recibir parte de los botines de Barba Negra. Según el libro de Charles Johnson, Barba Negra intentó integrarse en la sociedad de Bath, asistiendo a cenas y reuniones sociales en las que los invitados lo veían como una exótica curiosidad. E incluso se casó con la hija del propietario de una plantación local. Pero no hay ningún registro histórico que lo demuestre. En cualquier caso, no tardó en volver a la piratería. En agosto se hizo a la mar con su único barco, el Adventure, el cual había dejado fondeado en una isla cercana a Bath llamada Ocracoke y capturó dos barcos franceses. Metió a las tripulaciones de ambos en un solo navío y regresó a Ocracoke con el otro. Estaba claro que había vuelto a convertirse en pirata violando las condiciones del indulto, pero Barba Negra tuvo la cara de decir que se había encontrado el barco en el mar abandonado. Se convocó rápidamente un tribunal del vicealmirantazgo que sentenció que efectivamente aquel barco había sido abandonado en el mar. Curiosamente, el presidente de aquel tribunal, Tobias Knight, se quedó con 20 toneles de azúcar de la carga del barco y el gobernador Eden se llevó 60. El resto de la carga del barco fue para Barba Negra y su tripulación. Uno o dos meses después, en septiembre u octubre de 1718, el temido capitán Charles Bain y su tripulación de 90 piratas navegaron hacia Bath con el objetivo de reclutar a Barba Negra para atacar Nassau en venganza por la persecución a la que los sometía Hornigold. Aunque Barba Negra rechazó 
la oferta, él y Bain montaron una gran fiesta en Ocracoke. Según se cuenta, las borracheras duraron días enteros y a ellas se unieron otros piratas de renombre, como Calico Jack. Luego Bain se marchó y Barba Negra nunca volvió a verlo. Pero la noticia de aquella fiesta pirata corrió como la pólvora y el gobernador de Pensilvania, preocupado, envió dos balandras para capturar a los piratas. No tuvieron éxito. Pero el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, también estaba inquieto porque intuía que el gobernador de Carolina del Norte no hacía nada para controlar a los piratas y estos eran un riesgo para el comercio de Virginia. Así que financió personalmente una misión para atrapar a Barba Negra, tal vez con la esperanza de hacerse con los fabulosos tesoros que según se rumoreaba el famoso pirata tenía escondidos. El 2 de diciembre, el teniente Robert Maynard, al mando de 57 hombres repartidos en dos balandras requisadas, la Ranger y la Jane, localizó el Adventure de Barba Negra en Ocracoke. A la mañana siguiente, las dos balandras se aproximaron al Adventure, pero como no estaban equipadas con cañones, los piratas inicialmente no sospecharon que pudieran suponer ningún peligro para ellos. A bordo del Adventure solo se encontraban Barba Negra y una veintena de piratas. Existen muchas versiones distintas de cómo fue el desarrollo de la batalla y la mayoría tienen más de literatura que de realidad. Una de las versiones más populares cuenta que el teniente Maynard se acercó al barco de Barba Negra a bordo de un bote y tras presentarse a ambos, el pirata exclamó que mi alma se condene si te concedo cuartel o lo acepto de ti. Mientras el bote de Maynard regresaba a la Jane, Barba Negra cortó el cable del ancla, hizo las velas y trató de escapar internándose en un estrecho canal, mientras los hombres de Maynard les disparaban con sus fusiles. El Adventure encalló en un banco de arena, así que apuntó sus cañones hacia sus perseguidores y abrió fuego. La terrible andanada mató o hirió a la mitad de los hombres de Maynard y dejó inutilizada a la Ranger. Mientras la Jane seguía su lenta aproximación al Adventure, Maynard ordenó a sus hombres que se protegieran bajo cubierta y se prepararan para luchar cuerpo a cuerpo. Tan solo se mantuvieron sobre la cubierta, agrupados en la popa, él y otros cuatro o cinco marineros. Tal como el teniente preveía, en cuanto ambos barcos estuvieron juntos, Barba Negra ordenó el abordaje y cuando los piratas se dirigieron hacia la popa, animados al ver que eran muy superiores en número, el resto de los hombres de Maynard salieron de la bodega gritando y disparando. Durante la batalla, Barba Negra logró romper la espada de Maynard con su alfanje y este retrocedió para intentar sacar una pistola. Pero cuando Barba Negra cargó contra él, uno de los hombres de Maynard le propinó un letal corte en el cuello con su espada. Tras la muerte de Barba Negra, sus hombres se rindieron. Según algunas fuentes, cuando Maynard examinó el cadáver de Barba Negra, descubrió que en el combate había recibido cinco heridas de bala y una veintena de cortes. También descubrió que llevaba encima una carta de Tobias Knight. ¿Os acordáis? Sí, el presidente del tribunal que lo había juzgado poco antes. Maynard lo decapitó, tiró el cuerpo al mar y colgó la cabeza de barba negra del bauprés de su balandra, dispuesto a reclamar la recompensa que ofrecían por ella, que era de 400 libras esterlinas, el equivalente a unos 90.000 dólares de hoy en día. A su regreso a Virginia, la cabeza de Teach se colocó en un poste en la entrada de la bahía de Chesapeake como advertencia para otros piratas y permaneció allí durante varios años. Quizá os estéis preguntando ahora qué fue del supuesto tesoro de Barba Negra. Durante siglos los cazadores de tesoros han intentado dar con él 
pero nada de lo hallado en los numerosos sitios explorados a lo largo de la costa este de los Estados Unidos se ha relacionado con barba negra. De hecho, eso de que los piratas enterraban sus tesoros es un mito moderno. En los barcos piratas la tripulación compartía el botín y si un capitán hubiese tratado de enterrar un tesoro para ocultarlo, seguramente sus propios hombres habrían acabado con él. El único tesoro recuperado hasta ahora de las andanzas de Barba Negra son los objetos encontrados entre los restos de lo que se presume que fue el Queen Anne's Revenge, que fueron encontrados el 21 de noviembre de 1996. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Barba Negra? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.